ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് കൂന്തൾ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ മതി ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ കൂന്തളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാം കൂന്തൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ചട്ടി എടുത്താലും മതി മൺചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറക്കും ചെയ്യാം അത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പും ഇട്ട് നന്നായി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പ് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വയറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് വയറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇത് വയറ്റ് വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുന്നത് തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ട് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച കൂന്തൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഇനി കുറച്ച് കറി പോലെ വേണമെന്നും ഉണ്ടവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് വേവാനാവശ്യമായ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കൂന്തൾ നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കും 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തളിൽ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റൊരു ഗ്രേവി രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സെറ്റായി കിട്ടും ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം വീണ്ടും ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു